నేను పద్మజ మీరు చూస్తున్నారు పద్మజ స్క్రీన్ హౌస్ ఛానల్ని అన్నిటికన్నా ముందుగా భోగి మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలండి నా వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా హ్యాపీగా మీ ఫ్యామిలీతో అందరూ కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకోండి ఫెస్టివల్ని మీకు ఈ ఫెస్టివల్ అంతా కూడా మంచిగా జరగాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను ఇవాళ మనం టమాటా సాగు గురించి తెలుసుకుందామండి మన టాపిక్ కూడా అదే టమాటా గింజల నుంచి మనం వేరు చేసి ఎలా పెంచాలి దానిలో వచ్చే చిన్న చిన్న చేడపేళ్ళు అలాంటివి ఆ తర్వాత కాయలు వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దీని గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను మీకు కదండి ఇది టమాటా నారండి చూడండి ఒకసారి టమాటా నార్ అన్నమాట అండి ఇంతకుముందు దీనిలో దొండపాదు ఉండేది అది తీసేసిన తర్వాత నేను టమాటా నార్ వేసాను అన్నమాట అండి ఇదిగోండి ఇలాంటి చిన్న చిన్న కుండీలో కూడా మనం వేసుకోవచ్చు దీని ముందు మనం ఎలా నార్ పెట్టుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు చెప్తానండి ఫస్ట్ మనం మన దగ్గర ఉన్న మంచి టమాటాస్లోంచి మీకు ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజు ఎలాంటి టమాటా నచ్చితే అలాంటి టమాటా తీసుకోవచ్చండి మీ చాయిస్ అండి ఇది ఉన్న టమాటాస్లోంచి మీకు జ్యూస్ జ్యూస్ ఎక్కువ ఉండి ఉండే టమాటాలు కొన్ని ఉంటాయండి కొన్ని గింజలు ఎక్కువ ఉండి పలుపు ఎక్కువ ఉన్నది కొన్ని ఉంటాయి అలాంటిది మీకు టేస్ట్ని బట్టి మీరు ఏదో ఒక టమాటాని ఎంచుకోండి బాగా పెద్ద సైజు మంచి క్వాలిటీ గింజలు ఉన్నది అయితే మీకు టమాటాస్ కూడా అదే విధంగా వస్తాయండి ఒక మంచి టమాటాని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మీరు చాక్తో కట్ చేసుకునండి జ్యూస్ వస్తుంది కదండి ఆ జ్యూస్ని మీరు ఈ మట్టిలో మొత్తం స్క్వీజ్ చేసేయాలండి పిండేస్తే మొత్తం ఇవన్నీ విత్తనాలు పడిపోతాయి విత్తనాలు పడిపోయిన తర్వాత దాని మీద మన దగ్గర ఉన్న మెత్తటి మట్టి కానివ్వండి లేదంటే వర్మీ కంపోస్ట్ కానివ్వండి లేదంటే మన దగ్గర పశువు లేరు ఉంటుంది కదండి అది ఒక లేయర్ లా చల్లాలండి చల్లి చాలా చిన్న గ్లాస్తో కానీ లేదంటే రంధ్రాలు ఉన్న స్ప్రేయర్ ఏదన్నా ఉంటే దాంతో మీరు ఒక ఈ పై లేయర్ అంతా తడపాలండి మనం ఎక్కువ వాటర్ ఫోర్స్గా వేసామనుకోండి ఆ విత్తనాలు కొట్టుకుపోతాయి జర్మినేట్ అవ్వమాట అండి సో అది ఒక కేర్ తీసుకోవాలి మీరు తీసుకున్న తర్వాత ఆల్టర్నేట్ డేస్లో కానీ మీరు తేమ అనేది చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి ఇలా మనం గుచ్చి చూసినప్పుడు మనకి సాయిల్ గుల్లగా ఇలా వేలు దిగిపోతుంది అనుకోండి తేమ ఉన్నట్టే లెక్క పైన ఇలా గ్యా పొర కట్టినట్టు అయిపోతూ ఉంటుందండి మట్టి ఒకసారి అలాంటప్పుడు మొక్క కూడా వేగంగా పెరగడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి మీరు లైట్గా వాటర్ డైలీ పోసుకుంటూ ఉండాలి అన్నమాట అండి మీరు పోసుకున్న తర్వాత ఏడు నుంచి పది రోజుల్లో ఇలా మొలకలు వస్తాయండి ఈ రకంగా మొలకలు వస్తాయి మనం ఏంటంటే చాలామంది చేసే పొరపాటు ఏంటంటే ఎక్కడైతే మనం కుండీలో మొక్కలు వేస్తామో వాటిని అలాగే వదిలేస్తారు అలా వదలకూడదు అన్నమాట అండి వదలకుండా వీటిని మూడు మూడు మొక్కలు చెప్పున ఒక స్పూన్ కానీ ఏదైనా ఒక చెక్క వస్తువుని ఉపయోగించి కింద నుంచి పైకి తీసేసి వీటిని వేరే దాంట్లో మనం పాతుకోవాలన్నమాట అండి అప్పుడు దాని గ్రోత్ అనేది చాలా వేగంగా ఉంటుంది ఆరోగ్యంగా ఉంటుందండి సేమ్ ప్రదేశంలో ఎప్పుడు ఆ నారు పోసుకున్న వాటిని ఎప్పుడు ఉంచకూడదు అన్నమాట అండి ఈ కాయలు చూసారు కదండి ఇవి ఇప్పుడు పండు ఉన్నాయి కదా వీటికన్నా ముందు క్రాప్ మాట అండి ఇది ఇంకా చాలా కాయలు నేను ఇంట్లోకి యూజ్ చేస్తాను ఇవి నేను బాగా పచ్చిగా కోస్తే ఈ టైంకి ఇలా ముగ్గేయమాట అండి ఇంకొక కేజీ టమాటాల వరకు కాసింది ఇది ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం కొయ్యబోతున్నాం అన్నమాట ఇందాక మీకు నేను మొలకలు చూపించాను కదండి టెన్ డేస్కి అంత మొక్క అవుతుంది అనేసి టూ మంత్స్కి మీకు టమాటా మొక్క కంప్లీట్గా ఇలా అయిపోతుంది అన్నమాట అండి టూ టు టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్కి మీకు ఈ రకంగా అవుతుంది అన్నమాట ఇక్కడ కొంచెం ప్లేస్ ఇరుగ్గా ఉంటుందండి కొంచెం చూడండి ఒకసారి ఇలాగే ఇదిగోండి చూస్తున్నారండి చూడండి నేను ముందు మీకు ఇందాక వీడియోలో కూడా అదే చెప్పానండి మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే కాయని బట్టే మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చే క్రాప్ కూడా దాని నుంచి వచ్చే క్రాప్ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అనేసి మనం ఎంత మంచి విత్తనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అంత మంచి కాయలు దిగుబడి వస్తాయి అన్నమాట అండి మనకి చూసారు కదండి ఇంకా మనం నేను మీకు చూపిద్దాం అనేసి వీటిని చెట్టుకి ఇలా వదిలేశానండి చెప్పాలంటే మనం ఈ స్టేజ్లో కోసేసుకున్నా కూడా మన వంటగదిలో ఉన్న టెంపరేచర్కి ఇవి చాలా త్వరగానే ముగ్గిపోతాయి అన్నమాట అండి కలర్ వచ్చేస్తాయి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదండి ఎందుకు ఈ స్టేజ్లో కొయ్యాలి అని చెప్తున్నానంటే నేను ఇదిగో చూసారా నేను వీటిని ఇలా ఉంచేయడం వల్ల ఇక్కడ చూడండి ఫ్లవరింగ్ మీకు మాడిపోయినట్టు కనబడుతుంది చూసారా ఇదిగో చూడండి ఇదిగో ఇక్కడ ఇక్కడ ఇదంతా కూడా వీటికి శక్తి అందలేదు అన్నమాట అండి శక్తి అందక ఎందుకు అందలేదంటే ఇవి తీసేసుకుంటున్నాయి ఇవి ఆల్రెడీ తయారైపోయినాయి మనం ముగ్గడం కోసం వదిలేస్తే తయారవ్వాల్సిన పోత ఏమవుతుంది శక్తి సరిపోక ఇలాగా మాడిపోతుంది అన్నమాట అండి అందుకని ఏం చేయాలంటే మనం ఈ స్టేజ్లో ఉండగానే కోసేసుకుంటే వంటగది టెంపరేచర్కి మన రూమ్ టెంపరేచర్కి 
ఆటోమేటిక్గా కలర్ వచ్చేస్తాయండి మనం వాటికి ఏం వాడాల్సిన అవసరం లేదు వాటిని ఏమీ వేరే చోట పెట్టి ముగ్గు పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు చూడండి ఈ కాయ కూడా చూడండి అన్నీ కూడా ఇంచుమించు ఈవెన్గా మీకు ఒకటే సైజులో దిగే కాయలు చూడండి చూస్తున్నారు కదండి తర్వాత ఒక సైడ్ చెట్టేమో ఒక కలర్లోనూ ఈ బ్యాక్ సైడు ఇంకొక కలర్లోనూ ఉంది చూసారా ఇటు సైడ్ అంతా ఎక్కువ మంచు డైరెక్ట్గా పడిపోవడం వల్ల ఆకలన్నీ కూడా ఇలా అయిపోయినాయి మంచు వల్ల కూడా పూత రాలిపోతూ ఉంటుందండి సరేనండి ఇప్పుడు మనం టమాటాల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదండి ఇందాక మీరు మొక్కలు ఆ స్టేజ్లో చూసారు కదా దీని సాయిల్ మిశ్రమం కూడా చాలా ఈజీ అండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ గార్డెన్ సాయిల్ తీసుకుంటారు ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చి ఇసుక తీసుకుంటారండి ఇంకో ట్వంటీ పర్సెంట్ వర్మీ కంపోస్ట్ కానీ లేదంటే పశువుల ఎరువు కానీ పశువుల ఎరువులో మేక రెట్ అయితే చాలా మంచిదండి వీలైతే మీకు అది దొరికిందంటే మిస్ చేసుకోవద్దు అది చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి మన గేదె ఆవు వాటి కన్నా కూడా మేకది చాలా బలం అన్నమాట ట్రై చేయని దొరికితే అది కనుక కంపల్సరీ వాడుకోండి అలాగే చాలామంది కోడి ఎరువు కూడా వాడుతున్నారు అది చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి వీటిలో మీకు ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అది తెచ్చి కలుపుకోండి కలుపుకున్న తర్వాత మీరు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా అలాగా విత్తనాలు తీసుకుంటారు చక్కగా దాన్ని చక్కగా దానిపైన మళ్ళీ ఒక లేయర్ మరి మట్టి మిశ్రమం వేసుకుంటారు లైట్గా నీళ్ళు చల్లండి అలా రోజు మార్చి రోజు మీరు సాయిల్లో ఒకసారి ఇలాగా చేయి పెట్టి చూసుకొని తేమ ఉందో లేదో చూసుకుని దాన్ని బట్టి మీరు దానికి వాటర్ అనేది చాలా నెమ్మదిగా ఇవ్వాలన్నమాట అండి ఎందుకంటే చాలా చిన్న చిన్న మొక్కలు అండి ఆ వాటర్ ఫోర్స్కి చనిపోతాయి కూడా అని అలా ఇచ్చిన తర్వాత మీకు సో స్లోగా మొక్క ఇలా పెరగడం మొదలు పెడుతుందండి ట్వంటీ డేస్కి థర్టీ డేస్కి మన పశువుల ఎరువు కానివ్వండి వర్మీ కంపోస్ట్ కానీ రెండు డేస్ గుప్పెళ్ళు మీరు తీసుకొచ్చి మన మొక్క మొదట్లోనే ఇదిగో చూడండి మొక్క మొదట్లో మనం ఇవి వేసుకుంటూ ఉండాలండి ఇలా దీని చుట్టూ వేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అండి వేసుకోవడం వల్ల ఏమవుద్దంటే ఆ వాటర్తో అది అబ్జార్బ్ చేసుకుని స్లోగా పోషకాలని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట అండి రిలీజ్ చేస్తూ ఉండి మొక్క ఆరోగ్యంగా ఎదగడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా మనం వేరేగా మనం అప్పుడప్పుడు మనం ఇంట్లో చేసుకునే లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ మీకు తెలుసు కదండి ఆనియన్ ఫెర్టిలైజర్ కానివ్వండి లేదంటే ఎక్షల్ ఆయిల్ కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి మొక్కకి ఇవ్వడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఎదుగుతుందండి ఆకులు కానివ్వండి కొమ్మలు కానివ్వండి చాలా ఆరోగ్యంగా బలంగా వస్తాయి అన్నమాట ప్లస్ మీరు ఎప్పుడు కూడా టమాటాకి కింద గాలి తగిలేటట్టుగా చూసుకోవాలండి ఒకసారి చూడండి ఈ కింద మీకు ఎక్కడా కూడా గ్యాప్ ఉంది చూసారా ఖాళీగా ఉందండి ఇదంతా కూడా దానికి గాలి వెలుతురు పుష్కలంగా తగలాలన్నమాట అండి కింద అలిమేసినట్టు ఉందనుకోండి మొక్క గాలి తగలక ఎండ తగలక చాలా బలహీనంగా తయారైపోద్దండి అందుకని కింద మీకు వేస్ట్ కొమ్మలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎప్పటికప్పుడు మనం సిజర్ తోటి కట్ చేసేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అండి నేను ఆల్రెడీ కట్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ అసలు మీకు కింద ఏం లేవు అలా నీట్గా ఎప్పుడు కూడా గాలి వెలుతురు వెళ్ళేటట్టుగా కింద ఉన్న భాగాన్ని మనం చూసుకుంటూ ఉండాలండి తర్వాత మీరు ఈ పూత వచ్చిన తర్వాత మెన్యూర్స్ అనేవి కొంచెం ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి ఇవ్వడం అయితే మంచిదండి ఎందుకంటే ఈ టైంలో దానికి బలం ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి మనం ట్వంటీ డేస్ కాకుండా పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఇలాంటి లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ కానివ్వండి పశువుల ఎరువు కానివ్వండి వర్మీ కంపోస్ట్ కానివ్వండి ఈ మూడు మనం ట్రిప్ ట్రిప్గా టెన్ డేస్కి ఒకసారి మార్చి మార్చి ఇస్తూ ఉండాలన్నమాట తర్వాత వీటికి కూడా చేడపీడలు ఆశిస్తాయండి ఎలా అంటారా ఫస్ట్ మనం ఓవర్ వాటరింగ్ చేసినా కూడా ఆకులు రాలిపోతాయండి అలాగని డ్రైగా ఉంచేసినా కూడా ఆకులు రాలిపోతాయి కాబట్టి సరిపడా వాటర్ అనేది దీనికి అందివ్వాలన్నమాట అలాగే పేను బంక వస్తుందండి దీనికి శీతాకాలంలో ఆశించే తెగులు పేను బంక తెల్లదొమ్మ కూడా ఆశించి ఈ ఆకు రసాన్ని పీల్చేస్తూ ఉంటుంది అలాంటివి మనం ఇలా తిప్పి చూసినప్పుడు మీకు కనపడినప్పుడు చేత్తో ఇలా కనుక మీరు నలిపేసినట్లయితే అవి పోతాయండి లేదంటే మన వేప ద్రావణం తెలుసు కదండి మీ అందరికీ ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసు కదా దాన్ని మనం ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒకసారి దీనికి ఏదన్నా తెగులు ఉన్నా లేకపోయినా సరే మనం దాన్ని స్ప్రే చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి ఫర్దర్గా ఇంకా అసలు ఏమీ కూడా రావు అన్నమాట దానివల్ల మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవండి కొత్తగా వచ్చే జబ్బుల్ని ఆ వేప ద్రావణం అనేది రాకుండా అరికడుతుంది అనమాట సో దాన్ని ఉన్నా లేకపోయినా సరే మనం పదిహేను రోజులకు ఒకసారి స్ప్రే చేస్తూ ఉండాలి స్ప్రే చేసిన తర్వాత మనకి ఒక్కోసారి అనుకోకుండా పూత స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో వస్తుందండి నిలబడదు కాకపోతే కంగారు పడద్దండి కొద్దు మనకి అలా ఆ పూత రాలిపోయినా సరే మీరు ఏమి అయ్యో పూత రాలిపోతుందని ఫీల్ అవ్వద్దు తర్వాత నిలబడిపోద్దండి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో కొంతమందికి అలా రాలిపోతూ ఉంటుంది ఈ పీహెచ్ లెవెల్స్లో ఉన్న మొక్క సాయిల్ పీహెచ్లో ఉన్న హెచ్ తగ్గుల వల్ల ఆ పూత అనేది రాలిపోతూ ఉంటుంది తర్వాత మనం 
మీకు కాయ దిగడం లేదు కాయ రావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఎక్కడైతే పోతుందో మీకు సపోజ్ ఒకసారి చూడండి ఈ కొమ్మకి ఇక్కడ పోతుంది కదండి ఇలా ఉన్న చోట జస్ట్ ఇప్పుడంటే ఇది రాలిపోతుంది మీకు ఎగ్జాంపుల్కి చెప్తాను నేను ఇలా 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 దీన్ని తట్టారనుకోండి దీంట్లో ఉన్న పుప్పుడు రెనువులు ఒకదాని మీద ఒకటి స్ప్రెడ్ అయ్యి సెల్ఫ్ పాలినేట్ అవుతాయి మాట జస్ట్ ఇలా ఇలా చూసారా ఇలా షేక్ అయిన దానికి సెల్ఫ్ పాలినేట్ జరిగి మీకు రెండు మూడు రోజుల్లో అది పిందెల కింద మారడం మీరు గమనిస్తారు ఈ ట్రిక్ మటుకు చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి చేసి చూడండి తర్వాత ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకుందామండి మన మనం పండించిన కాయగూరలు ఇలా కట్ చేసుకుని వీటిని మన పిల్లలకి మనము వాళ్ళకి పెట్టి మనం తింటా ఉంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుందండి చూడండి అసలు మన ఇంట్లో పండింది అనేసరికి మనకే చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది కోసేటప్పుడే కట్ చేద్దామండి మీతోనే మీతో పాటు కట్ చేస్తాను చూడండి ఇది పిల్లలకి చాలా మంచిదండి టమాటా డైలీ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే విటమిన్ సి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ లైకోపిన్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల వాళ్ళ ఎదుగుదలకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి పెద్దవాళ్ళకి కూడా విటమిన్ సి అవసరమే కాబట్టి నిమ్మకాయతో పాటు దీన్ని కూడా తరచుగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కాస్త తక్కువగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇబ్బందులు ఏమీ లేవు అనుకున్న వాళ్ళు డైలీ తీసుకోవచ్చండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు చక్కగా టమాటా కొత్తిమీర క్యారెట్ ఈ మూడు జ్యూస్ చేసుకుని తాగినా సరే హెల్త్ చాలా బాగుంటుందండి ఆ డేకి కావలసినటువంటి పోషకాలన్నీ కూడా ఆ ఒక్క జ్యూస్తో మనకి అందుతాయి చాలామంది ఎక్కువ టమాటాలు తినేస్తే కిడ్నీలో స్టోన్స్ వచ్చేస్తాయి అనుకుంటారు అదేం కాదండి ఆల్రెడీ ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళకి సహజంగానే ఆ శరీరం ఆ రాళ్ళు తయారు చేసుకునేటట్టుగా దానికి లక్షణం కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి తిన్నా తినకపోయినా వచ్చేస్తూ ఉంటాయండి సో ఇక్కడ ఒక కాయ ఉందండి ఇది మర్చిపోయాను ఇది కూడా ఒక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ డేస్లో మంచి కలర్లోకి వచ్చేస్తుందండి ఈ పచ్చి టమాటా కూర కూడా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి జీడిపప్పు ప్లస్ ఈ పచ్చి టమాటాలు మీకు నేను త్వరలోనే ఆ వీడియో కూడా చేస్తానండి ఈ కర్రీ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది పూరీల్లోకి చపాతీల్లోకి చాలా బాగుంటుంది చూడండి మా చిన్ని బాబుకి టమాటోస్ రెడీ మా చిన్ని బాబుకి చిన్ని టమాటా చూసారు కదండి అందరూ కూడా టమాటోస్ ఏం పెద్ద బ్రహ్మాండం ఏం కాదండి ఈజీగా పెంచేసుకోవచ్చు మనం ఎవరైనా సరే సో అందరూ కూడా టమాటా మొక్కల్ని పెంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఒక వర్షాకాలమే మీకు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వర్షం ఫోర్స్గా పడడం వల్ల వచ్చిన మొలకలు ఇవన్నీ కూడా త తెగి పడిపోవడమో విరిగి పడిపోవడమో జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ కాలంలో తప్పితే మిగతా అన్ని కాలాల్లో కూడా మీకు చాలా బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతుందండి చిన్న చిన్న టిప్స్ కేర్ తీసుకుంటే సరిపోతుందండి తర్వాత ఇలాగా కొమ్మలు పడిపోకుండా మనం ఇలాగ చిన్న చిన్న సపోర్ట్ ఇవ్వాలండి చిన్న కర్రలు పెట్టి ఇంకా ఎత్తు పెరుగుతుందండి చెట్టు ఇంచుమించు చాలా చోట్ల అయితే మీరు ఆరు నుంచి ఏడు అడుగులు ఎత్తు వరకు కూడా చెట్టు హైట్ పెరుగుతుందండి కొన్ని అయితే తీగ టైప్లో కూడా ఉంటాయి ఇది మనకి గుబురు టైప్ వచ్చిందండి కొన్ని మనకు తెలీదు తీగ టైప్లో చుట్టుకుంటాయి వెళ్ళి సిక్స్ సెవెన్ ఫీట్ వరకు పెరుగుతాయండి అలాంటి చెట్టు ఒకటి ఉందంటే మొత్తం హోల్ ఫ్యామిలీకి సరిపోతుందండి సో అందరూ కూడా టమాటాలు పెంచడానికి ట్రై చేయండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి ఇవాళకి ఇదేనండి మ్యా టాపిక్ వచ్చి మనకి మళ్ళీ మరోసారి మరొక మంచి టాపిక్తో మేము ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్తే